இண்டிகஸ் அட்மைரா நீங்க கோல்டானாலும் வீடு கோல்டாவே இருக்கும் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை காஞ்சிபுரம் பச்சை பாசல் சென்னை காஞ்சிபுரம் வெள்ளூர் திருவண்ணாமலை நான் மாடலிங் பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீசு வச்சப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க ஒரு மாதிரி இருக்கான் ஒரு என் கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஆள் வந்துட்டு இவன் இவெல்லாம் ஹீரோவா அப்படின்ட்டு போனோம் என் கண்ணு முன்னாடி சொல்லிட்டு போனா தப்பா நடிச்சு எடுத்துட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி தோணி தோணி இருக்கா பிறக்கும் போது எங்க வீட்டு எங்க வீட்டுல இருந்தது எம்ஜிஆர் கட்டி கொடுத்த ஒரு ஒரு ஓட்டு வீடும் எங்க தாத்தா பாட்டி கட்டின ஒரு குடிசு வீடும் தான் நான் பார்த்தது ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து வந்ததுனால எனக்கு அந்த சேஞ்ச் ஒரு ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஐடியில இருக்கும்போது என் சம்பளம் கொஞ்சம் நல்ல சம்பளம் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு போவேன் ஆனா அட்மாஸ்பியரா போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஒரு சாப்பாடுக்கு நம்ம போனா கூட வந்து உடனே கிடைக்காது நம்மளுக்கு எனக்கு ஒரு சாப்பாடுக்கு போய் என்ன என்னாச்சுன்னா ரொமான்டிக் சீன்ஸ்லாம் வரும்போது அம்மா லைட்டா ஏதாவது கேட்கறது அம்மா போறாங்க அப்ப நம்ம பார்த்தேன் இந்த பொண்ணு மேல கை போட்டு கை பட்டும் படாம இருக்கணும் பட்டும் படாம தொட்டும் தொடாம இருந்தா நடிக்க கூடாது பட் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லுவேன் சின்ன வயசு என்ன எப்படி கொடுமைப்படுத்திருக்கப்பா என்ன நீ நீ நாலு மாதம் ஒரு வாட்டி பார்பர் ஷாப் போவோம் மொட்டை அடிச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் முடிவு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ தானே இருக்கும் மோஸ்ட் ஸ்கூல் ஃபோட்டோவில் எங்கள் மண்டை இப்படி தான் இருக்கணும் சார் எவ்வளோ கொடுமை பண்ணியிருக்கேங்களே எனக்குறாங்க <laughs> ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து அதை விட்டுட்டு தென் ஐ கேம் டு திஸ் ஜாப் ஏன்னா எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டான ஆஃபீஸர் அவர் ஸோ அதனால் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் இன் டூ தட் பட் சைடில் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ ஒரு பாயிண்டில் ஐ ஐ குவிட் இட் தென் ஐ கேம் டு ஆக்டிங் ட்ரை பண்ணும்போது எடுத்தவொன்னே நான் ஆரம்பித்தது வந்து அட்மாஸ்பியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக தான் பண்ணேன் ஸோ அட்மாஸ்பியர் ஆர்டிஸ்ட்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம கிரௌடில் வந்து ஹீரோ இருப்பார் கும்பலில் பின்னாடி நிற்க வச்சுருவாங்க அது நம்மளுக்கு வந்து அடிக்கிற வெயிலாக இருந்தாலும் சரி எதுவும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சாப்பாடு கூட நம்ம அங்கே போய் சுற்றிட்டு தான் போகணும் அவங்க சாப்பாடு வந்து எல்லாம் உட்காந்துருவாங்க நம்ம அடுத்த பந்திக்கு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் திடீர்னு ஷார்ட்டுக்கும் கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டம்லாம் இருந்தது அதில் பட் என்னென்னா அந்த டைமில் எனக்கு என்னென்னா எப்படியாச்சும் மேலே வரணுன்றதுனால ஐ கெப் ஃபைட்டிங் ஸோ ஃபைனலி ஒரு இடத்துல இருக்கேன் மேபி தப்பான டிசன் எடுத்துட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி தோணி தோணியிருக்கா இல்லை அது கொஞ்சம் அது ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் எனக்கு என்னென்னா நான் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் வளர்ந்த பையன் அதனால் என்னென்னா எங்கள் தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே நான் பிறக்கும் போது எங்கள் வீடு எங்கள் வீட்டில் இருந்தது எம்ஜிஆர் கட்டி கொடுத்த ஒரு ஒரு ஓட்டு வீடும் எங்கள் தாத்தா பாட்டி கட்டினா ஒரு குடிசு வீடும் தான் நான் பார்த்தது அப்போது எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஓட்டு வீடு கட்டிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த ஸ்டேஜ் ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து வந்ததுனால எனக்கு அந்த சேஞ்ச் ஒரு ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ நான் ஐடியில் இருக்கும்போது என் சம்பளம் கொஞ்சம் நல்ல சம்பளம் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு போவேன் ஆனால் அட்மாஸ்பியராக போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஒரு சாப்பாடுக்கு நம்ம போனால் கூட வந்து உடனே கிடைக்காது நம்மளுக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரு சாப்பாடுக்கு போய் என்ன என்னாச்சுன்னா இங்கேருந்து அங்கே போங்க அப்படின்னாங்க அங்கே போனால் அங்கேருந்து இங்கே போங்கன்னாங்க அன்றைக்கி நான் சாப்பிடுவேன் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு பட் என்னென்னா என்கிட்ட காசு இருக்குது வேலையும் இருக்குது பட் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து நான் வெளியே வரணும் இதெல்லாம் நடக்கிறப்ப ஐ வாஸ் ஸோ குட் என்ன சேலரியில் இருந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வெளியே வந்தீங்கன்னு சொல்லலாமா அதுதான் நான் பர்சனலாக வச்சுக்கோங்க இல்லை எதுக்கு அப்படி கேட்குறனா ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்ல அதை பார்க்குறவங்களுக்கு இல்லை டீம் லீட்னா ஆப்வியஸ்லி ஹாவ் அ குட் குட் பேக்கேஜ் ஆக்சுவலி என் ஃப்ரெண்டு வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ண ஃப்ரெண்டெல்லாம் இப்போ ஃபாரினில் தான் இருக்காங்க ஆக்சுவலி செட்டில் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு மூணு பேர் ஸோ அந்த மாதிரி நானும் செட்டில் ஆகிருப்பேன் பட் எனக்கு என்ன நடிக்கணுன்ற ஒரு ஒரு ஆசை ஸோ அதாவது ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுங்க இதுவா அதுவான்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் வந்தது அது என்னன்னு தெரியல கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்போது ஆஃபீஸில் இருந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு கோ இன் டு மீடியா அப்புறம் இங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இதையும் பண்ணிவிட்டு இதையும் பண்ணிங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்க <laughs> 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 ஸோ அப்போ தான் வந்து ஓகே இது வேணாம் இது அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஜாப் அப்போ குவிட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அப்போ வீட்டில் என்ன
அதை வாங்கிட்டு அந்த ஒன் இயர் கேப்பில் வந்து எனக்கு எதுவும் ஆஃபர்ஸ் கிடைக்கல ஆக்சுவலி எனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்ன ப்ராஜெக்ட் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் கடைசியில் அவங்க வந்து வேற ஒரு பிளான் மாற்றிட்டாங்க அவங்க தான் வந்து வேலையும் விட சொன்னாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யூஆர் கைண்ட் ஆஃப் ஜீரோ அப்போ ஸோ அது அந்த சீரியல் டேக் ஆஃபும் ஆயிடுச்சு ஆமாம் ஓகே ஸோ எனக்கு என்னென்னா அந்த டைமில் ஓகே நம்மளுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறது தெரியல பைக் இருந்தது ஐ சோல்டு இட் ஆக்சுவலி தென் அதை வச்சுக்கிட்டு ஐ பெய்ட் மை எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ தான் வந்து ஐ காட் அண்ட் அதர் ஹீரோ ஹீரோவாக இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் கிடச்சது ஸோ தட்ஸ் ஒன் இட் ஸ்டார்ட் மற்றபடி இந்த ரொமான்டிக் சீன்ஸ்க்குலாம் வரும்போது அம்மா லைட்டாக ஏதாவது கேட்கறது அந்த மாதிரிலாம் அம்மா போகிறேன் எங்கள் அப்பா தான் பார்த்தேன் இப்போ இந்த பொண்ணு மேலே கை போட்டு கை பட்டும் படாமல் இருக்கணும் பட்டும் படாமல் மார்னிங் இருக்கா இல்லை அப்பா சொல்லுவார் அப்பா கிட்டே இருந்து ஓகே கிண்டல் பண்ணுவார் ஸோ அதுக்கு நான் சொல்லுவேன் பட்டும் படாமல் தொட்டும் தொடாமல் தான் நடிக்க கூடாது அப்படின்னு ஸோ இட்ஸ் ப்ரொஃபஷன் யூ ஷுட் பி ப்ரொஃபஷனல் அவ்வளோதான் சின்ன வயசில் தான் சொல்லுவேன் வடிவேல் சார் சொல்லுவார்ல காலையில் சரக்கு அடிச்சுட்டு ஆட்டோ நின்றும் ஆறு மணிக்கு மேலே அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அடிக்க போவார் நான் அடிக்கலாம் பாட்டேன் பட் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லுவேன் சின்ன வயசு என்னை எப்படி கொடுமைப்படுத்திருக்கப்பா என்ன நீ ஏன்னா எயித்து படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு முடி இருக்குது பார்த்தீங்களா நாலு மாதம் ஒரு வாட்டி பார்பர் ஷாப் போவோம் மொட்டை அடித்து ஒரு ரெண்டு வாரம் முடி வந்து எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ தானே இருக்கும் என்னனே யானையும் அப்படிதான் வெட்ட விடுவார் மோஸ்ட் ஸ்கூல் ஃபோட்டோவில் எங்கள் மண்டை இப்படி தான் இருக்கும் சார் எவ்வளோ கொடுமை பண்ணியிருக்கேங்களே இது கொஞ்சம் உண்மையாவே கடுமை தாங்க இல்லை அவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் உண்மையாவே எனக்கு ஸ்கூல் ஃபோட்டோலாம் அசிங்கமாக நின்று இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் இல்லை இல்லை அது வந்து வெரி டீசன்ட் மில்ட்ரி கேட்டு உங்களுக்கு தெரியாது அது அப்படின்னு அதான் எல்லா பேரண்ட்ஸுமே அப்படின்னா ஒரு பீரியட் வரைக்கும் அட்வைஸ் பண்ணணும் ஒன் இன்சல்ட் த சேஞ்ச் யூர் லைஃப் அப்படின்னு கேட்டு நான் என்ன சொல்லுவீங்க இந்த ஒரு இன்சல்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக என்னை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிச்சு அதே நேரத்தில் அதை 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 தான் நான் வந்து மெயினாக வந்து ஒரு ஃபியூவலாக கூட எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் மாடலிங் பண்ண பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீஸ் வச்சப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க இவன் ஒரு மாதிரி இருக்கான் ஒரு அந்த நார்த் இந்தியன் லுக்கில் இருக்கான் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க என் கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஆள் வந்துட்டு இவன் இவெல்லாம் ஹீரோவா அப்படின்ட்டு போனான் என் கண்ணு முன்னாடி சொல்லிட்டு போனான் எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது இப்படி ஒரு மாதிரி எனக்கு அதுவும் சொன்னோம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்டு நம்ம மூஞ்சிக்கு நேரம் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போகிறான் என்னடா நம்ம என்னடா நம்ம ஒரு ஒருத்தர் புஷ் பண்ணி வரான்னா அவனை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டானுங்க அந்த தூட்டுறானுங்க பாருங்க அது நிறைய இருக்குது பட் எனக்காக ஒரு நாள் பிரேக் ஆகும்போது யாருக்கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணிப்பீங்க சரி என்னோடய பலம் என்னென்னா நான் யூஸ்வலாக தனியாக தான் இருப்பேன் மோஸ்ட்லி நான் ஒரு படத்துக்கு போகிறனாலும் இவங்க யாரும் கூட வரணும்னு சொல்லி நினைக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா கூட ஒரு ஆள் எப்போவுமே இருந்தாங்கன்னா யூ 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 லவ் டு ஹாவ் அ சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஸோ இவர் இருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் இவர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் எனக்கு எப்படின்னா நான் ஒருத்தன் போதும் ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட்னால இட் வாஸ் ஈஸி மல்லி எவ்வளோ ஹாப்பியாக சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கு உங்களுக்கு ஏன்னா மொத்தம் நாலு ஹீரோ எங்க நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு சொல்லிட்டே போகலாம் ஏன்னா பூர்ணியா மேடம் இருக்காங்க அப்புறம் அம்பிகா மேடம் அப்புறம் நளினி மேடம் இவங்கெல்லாம் வந்து எயிட்டிஸ் பீரியட்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பாலாம் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க படத்தெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்பார் ஸோ இப்போ அவங்க பையன் வந்து இவங்கெல்லாம் நடிக்கும்போது கண்டிப்பாக ஹீல் பி வெரி ப்ரவுட்ல ஸோ எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குறேன்ல ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இப்போ எனக்கும் மல்லிக்கும் ஒரு 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 சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னா அது ஒரு லவ் ஆக்சுவலி இப்போ எனக்கும் வெண்பாக்கும் இருக்குன்னா அது ஒரு லவ் இப்போ மல்லிக்கும் வெண்பாக்கும் ஒரு லவ் இப்போ இந்த மூணு பேர் சுத்தி மற்ற ஆளுங்களா இருக்காங்க பாத்தீங்களா அது வந்து எப்படி சொல்றதா இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் மற்ற சீரியல்ல தான் சும்மா சொல்லணும்னா நான் பண்ண சீரியலே சொல்றேன் யூஸ்வலா பண்ணும்போது சண்டைகள் இருக்கும் அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும் இங்க வந்து மோர் தன் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி சொல்றது ஹீரோயின் வில்லி அப்படின்னு இல்லாம நிறைய பாசிட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு இதுல ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நிறைய ஒரு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அந்த வகையில ஐ திங்க் மல்லி வந்து ஆடியன்ஸை போர் அடிக்காது இங்கே என்ன ஃபேவரட் அப்படி ஒரு சீரியல் சொல்லணும்னா என்ன சீரியல் சொல்லுவீங்க மல்லியை தவிர மல்லியை தவிர நடுவில் ரெண்டு மூணு எபிசோட்ஸ் பார்த்தது வந்து எதிர்நீச்சல் பார்த்தேன் ஸோ அவர் நம்ம சார் இறந்துட்டார்ல ஸோ அவரோட சீக்வன்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சும்மா கே